Цапики, как дела? Как дела, что ты делаешь? Это в большом городе. Где была, что видела? Да, не знаю, мне кажется, это так начинается любая сказка русская. Я серьезно собралась последние деньги, и мы решили поехать. А я копила на сумку Шанель. Я решила выходные в Париже на новой цене. Пойдем смотреть на голых девиз. Кстати, мне кажется, это намного круче Мулин Руш. Я не была ни Мулин Були... ни... Руш, ни в Крейзи Хорс, мне кажется, это намного еще. И вот такие туалеты Крейзи Хорс для лучших подружек, чтобы можно было болтать и делать дела для Цезарей. Суббота вечер! Что же, что же нам выбрать? Лампочку, швабру. Я хочу сказать просто, что Маша умеет оттянуться. Она в Париже, в Париже, ребят, и затянула, затянула. Затащила меня в отдел вот бытовой. Дизайнер такой. <смех> На самом деле я про нее не знала, и с дизайнером особо не знакома. Но, кстати, вот это 16 район, это мой, как бы это не было банально и вообще слишком ванильно, но это мой самый любимый район. И я тут некоторое время жила, что ли. Точнее, часто бывала, когда была на предыдущие разы в Париже. Некоторые вещи, которые мы уже поняли, что... Я думаю, да, как лучше жить в квартире в Париже. Мы живем в отдельной комнате, ну то есть на самом деле мы особо нет такого, что блин, лучше бы мы жили одни без хозяйки. Ну, она нам не мешает, мы ей мешаем. Спрашиваем у нее совет. Так, так что все хорошо, да. Но я бы советовала все-таки жить в первом, втором, третьем районе, где Лувр есть. Ну, уже ближе. Живите там. Куда все остальные вот приезжают. Вы, выбирайте, ребят, те районы, где есть Лувр. Да. У тебя Лувр есть в нескольких районах. Вот выбирайте, пожалуйста, что-нибудь среди этих районов. Да. Ну, выбирайте что-нибудь, да, самое центральное. Потому что иначе вы потратите деньги на такси, такси на метро. И вообще гуглите, гуглите там. Если вы хотите вкусный круассан, покупайте лучшие круассаны в Париже, лучший кофе в Париже. Вот мы узнали, что лучший луковый суп это в Ше Жени. Лучшие макароны, я до сих пор считаю, это Кто бы что ни говорил. Ну а так выглядит. Только буду буду буду. Ну и сами, если у вас там, допустим, месяц вы можете посвятить Париж. Наш последний день. И как мы его проводим? Очень по девичьи. Угу. Серьезно, мне, а мне так даже нравится. То есть даже все равно, что мы в Париже, и типа, что вы не гуляете в Париже, а мы... Ну, таким бы, такого настроения, такой энергетики даже обычного дела да. не было бы, если бы не были в Париже. Вот, да. Я хотела рассказать вам историю, которая произошла сегодня утром. Я послала Жанну покупать завтрак, отчасти потому, что мне было лениво, а по части потому, что мне нужно было сушить волосы, а это мы бы еще так 15 минут просидели. И у нас, а, во-первых, ну, в квартиру, понятное дело, нужно попасть с а, ключом, 
Но самое главное, у нас э, у здания, где мы сейчас находимся, нужен ключ, чтобы пройти потом вот это здание, мы туда идем, там нужно выйти, и там э, самая главная дверь, там нету ключа, там нужно вводить код. И Жанна ушла с ключами, но без кода. И, соответственно, уже прошло там минут 20, и у меня резко я понимаю, что а как Жанна зайдет? Без кода. И я сразу подумала, что она делает. Вдруг она там уже давно стоит у этой двери несчастная, с этой едой, с кофе. И потом я начала тогда сразу собираться, одела юбку, быстро обулась, побежала к ней. И она там стояла, и с таким выражением лица, удивленным. И потом что ты же она сказала? Я сказала, что а как, ты, как ты вообще поняла, что именно сейчас нужно спуститься, потому что я подошла только-только и подумала как раз, ой, а как же я зайду, потому что да. я не знаю пароль и у меня нет ключа. Да. То есть это произошло, можно сказать, в одну минуту. Да, мне кажется, ну то есть если вот именно вот эту минуту считать, то есть я же где-то за минуту. Да, а, да. да. А я начала искать то есть, знаешь, чтобы тебе написать. Я, да, а я ей позвонила. И... Я уверена, что... Ну, у меня такое чувство, что ровно в ту секунду, когда Жанна подумала обо мне, я подумала о ней и побежала да. к ней. Вот. Сразу ты думаешь... Ну, серьезно, просто да. было куча мелочей, которые, mm -hmm. да, за поездку mm -hmm, были. Да. Типа там а, принесли картошку за соседний стол. Да. Я хочу ее взять, да, да, я тоже. Ну, и еще Ну, такие по мелочам, но это серьезно, это было прям... Добила, да. Знаете, как это называется? Силы. Я сказала родственные души. А, да. Это только мы на камеру так говорим. На самом деле, Жанну заставляю спать на полу и драйвить мои носки. Я хотела рассказать историю вообще, как мы сюда приехали. Жанна сказала. В Париже идет выставка Жанна Лавина, на которую я очень хочу сходить. И я говорю, а давай поедем в Париж. Ну что, почему нет? По-моему, сейчас самое крутое время поехать туда. Потом, как мы решили вдруг встретить рассвет в Париже? Жанна говорит, хочу гулять. Я говорю, да, два часа пошли. ночи. Да, два часа ночи. Я говорю, да пошли, ну давай вызовем такси, там соберемся, соберемся вещи и встретим рассвет, и потом сразу поедем в аэропорт. Вот так. Вот так. Я никогда в жизни, по-моему, не встречала рассвета, так чтобы просто от начала до конца. И возле башни. Возле, да, вот тем более возле башни. Так что я очень рада, что я, ты поддержала Спасибо. инициативу своего дружка меня, друга, своего друга. Поддерживайте инициативу друзей, все, что я хотела сказать. Да. Потому что они могут сами, ну то есть они могут хотеть этого, но не у них может, может не хватать что ли энергии или чего-то, чтобы до конца это доделать, и им нужно просто так сказать, тщ, пойдем, поехали. Вот. Мы ели китайскую еду, да, уже. И мы пользовались, мы так часто пользовались Uber, на самом деле, да благословит кто-никто угодно Uber. Серьезно, Uber это прекрасная вещь. Но я также поняла, что... Ходить пешочком. <coughs> Ходить пешочком. Нет, тоже, что жить, а, ну, типа, там, в первом <coughs> районе это тоже вещь. <coughs> ну, потому что ко всему близко. Это как жить на Невском. Единственное, со всего мира сегодня, 21 апреля 2015 года, 6.40 утра, единственные со всего мира пришли посмотреть на рассвет. Ой, если башни.